jare jylle, ek en die altsie staan vir oog en die so by koppies dam, ek en die altsie het groot geword, die so, dit is schoolvakantie, die seisoen het gedraai, en ek kan onthou, toe ek en die alle groot geword het as kinders, een van my ginsteling tye was die septembervakantie, want ons het geweet, die tyd van die jaar is het wawertyd, ek en die altsie het groot geword, toe sy gesê het, en ons het hierdie koppies dam plat gevang, soos jylle kan sien, ons is vir oog en weer hier met die boot, die hoes hoe ons het gedoen het van kind af, en, Maar hou nou vir die kompeterende wereld, het ek en die alsje baie groot liefde net om vis te vang. En, jylle, babers is een van die dinge wat my baie na in die hart het. Daar is daarom al niks wat ek het trolse lekker trek, soos een baber nie. En as wil graag vir jylle vandag wees hoe ons het doen, ons het een klomp van skindelende reeks, wat ons vir jylle kan wees. Ons het reismiere, wat kyk jylle as een specialist, as het kom by reismiere hengel. Ons het, laas na week een klapkompetitie daar by Jackie Leonard gehad, het ons een paar van die maddies vir ons uitgehou, juist om bykie te kom babers vang. En ons het ook twee concentrate, ek gaan met die Conoflex een baber vang, hy het een kot liver oil, LC gaan met die catfish vang, van die highline reeks, en dan gaan ek en die allemaal soos altyd een competitie tegen mekaar vang, en dan gaan ons nou maar kyk, wie vang die grootste baber vandag. Nou, LC spot nou, hy sê, ja, ek weet, koppies het nou nie een spur of een wimpie nie, maar hy is een slaghuis wat die lekkerste bultong maak, so, ja, laat jou weer die grootste baber vandag vang, hy gaan maar 100 reintjes uithal vir hy geel vet bultong. Ons wil maar so maak, ja, kijk, jy praat nou so van die vakantie, kijk, hierdie was eindelijk my, een van my slechtste vakanties, want hy was net een week lang. Dit is waar. Ja, ons gaan vir julle vandag wees, soos waar het gesê, die stroppe, die manier hoe ons hier huismere haak, hoe om een baber te speel, as jy om uithal, dat jy om nie verloor nie, hoe om een viskop aan te sit, al die dinge, so, ja, kom ons vat hier die dag en ons kyk wat lever het op. Hallo vir Loukie sê, hy is daar by die werk vandag, ons mis jou die landsie dam. Die wind is baie keer een mens, het vriend, soos jylle kan sien, hier die wind waai verskrikkelijk hard, maar dit sit ook seestof terug in die water wat hier die babers actief maak. Koffies dam, denk ek, is een van die damme wat rarig bekend is, wat sy babers maak, die sak waai hier rondom hier die dam sit, en as jy rarig gaan uitgaan om babers te teiken, is daar baie groot moendlikheid dat die een van die groter babers of jou PB baber kan vang, Ja, Els het al een paar babers boot 2,5 kilo's in koffies dam gevang, maar ons gaan rarig vandag kyk as ons een van die grote rukkies aan die lijn kan kry. Want weer een sê ek, ons vang met 7 pond double X en 10 pond double X lijn. Die gevecht wat hierdie baber vir jou gee en as jy dit reg doen, is seker een van die lekkerse paars watervis om aan die lijn te kry. Geniet die dag saam met ons. Jalla, ek weet, jy is die baber man eindelijk, maar dit is aan. Kom ons kart af, ons kart af. Ons gaan, ek gaan drie verskillende stroppe gebruik vandag. Hierdie net ek een circle look aan. Baie mense hou daarvan om in die circles te vang. Maar wat ek gedoen het, ek het een kleine roek in die onderkant aangesit. So, wat dan is, hierdie strop werk amper soos een herriek. So die circle look hang heel te mal apart. Baie mense ook gebruik viskoppe. Ek is self lief vir een viskop, maar as jy nie een viskop het nie, ek het nou op my eens ook een viskop gesit en op hierdie stok, het ek net een skuif gesnui. So as jy die kop klaar afgesnui, dan vat jy om my, dan snui jy om skuive. Dit werk net so goed. En wat ek gaan doen is, ek gaan die baber special op hierdie ene sit, net vir een extra geer. Kijk, een vars viskop is definitief die beste wat jy kan kry. Dit is nou nie, maar jy het nie altyd die vars viskop by jou nie. So wat ons dan het, en dis ook om ons die baber gevat het, en die catfish in die highline reeks. Hierdie net een kotliver olie basis. So, omdat jy nie meer vaars bloed in hierdie stuk vis is nie, gebruik ons net hierdie ding vir een hanser om die geer in die water in te sit. En soos hierdie wind vandag waai, sal jylle sien, jy help het om die concentraat bij te sit, wat soos die golwe gaan, gaan die concentraat saam met dit en het trek net die baber vanager na die stikkie aas wat jy vir hom ingooi. Ek is ook nie bang vir die concentraat nie, omdat het kotliver oil is, gaan hy die baber trek. So ja, Wat lekker is van, as ek en die alle altyd met die boot kom vang, daar is nie een buitenpenny. Die alle sit links van die boot, ek sit rechts van die boot. So ja, laat ons kyk, hierdie ene gaan die eerste ingaan. Laat ons hoop, ons kry groote.
Maar het is nu een voor my, uh, my klasse eerste stok aangegooid. Ek het, uh, terwijl ek gestaan en wacht het vol, het ek my viskop, my mariekop uh, klaar van hy uh, catfish gegooid. Um, wat vir my altijd een groot verskil maak, is jy jou, as jy die, die kop plat maak, uh, sit hem onder je voet, of met die klip, trap hem plat, so, dan kom al die saus uit, verstaan, so al die bloed, die bieke bloed waar daar nog is, kom pressie dan uit, so, um, dis baie ma- makkelijker vir een baber om hom dan weer op te tel, en baie vinniger op te tel, so, ja, dis hoe hy lyk, daar gaat hy. Hallo, laat ons sien. Weer eens op hierdie een, ek het een groot roekie so op, met een kleine roekie wat ek die viskop mee uh, maak, wat ook veroorzaak dan weer eens, as ek sê, dan is dit so sê, Erik, hierdie is net nie een cirkel roekie. Mens is nooit te oud om te leren. Ek het my al sê gesien, hy het my hierdie jaar een keer op een proewe raak gerei met die babers, en ek kon net hierdie afstand gooi wat ek gegooi het nie. So wat, toe sê vir my, ek moet my strop verander, want ek het altyd my white direct boop my um, hoek gesit. Kijk, dit, dit werk. Maar vir al in windes is nou, nou kan ek een groot gewig gooi en al wat ek gaan doen het, ek het my hoeklijn nog gaan langer maak. So, hier is van 25 cm hoeklijn van wat my uh, hoeklijn aan het en dan 40 cm uh, skaglijn na my white toe. Ek gebruik ook een 24 pond double x lijn, is een punt 4.0. Die rede daarvoor is, jy wil hy um, hoek in die baberse mond inset en sy is allemaal weer, een uh, uh, baber het baie, dit is amper so skierpapier in sy mond wat gebeur is, as jy, as jy hoeklein te din is, dan werk hy om deur, en betek jy staan jy 40 minuten met een baber, en dan skeer hy die hoekleinkie af, en na die high tijdsberg kan, kom jy hoek net eenvoudig af, en dit is die laatste ding wat jy wil, um, wil hy moet gebeur, so, as jylle baber gaan hengel, maak seker jylle hoekleine is rarig dik, een baber gee nie om jy huise roof, so, hierdie hoek kan ook maar los hang, so hy tel hom op, en hy loop met hom, en wat ons ook doen is, baie mense het altyd gesê, jy moet een baber los, laat hy, 20-30 meter met die katrol loop voordat jy hom sêt, want jy wil jy moet die hoek inslik, dit is glad nie nodig nie. Wat ek doen as die katrol begin loop, hy loop dalke meter, want hy kan, as die, um, kan sê, as die polisman begin skuif op die wal, al trek hy om 2 meter, beteken dat hy, hy moet hierdie viskop in sy mond hee. So al wat hy dan doen is, hy maak die katrol vast en hy sê die hoek in sy mond hee. Maar ons sal jylle wees hierdie dag. nogal volgens by Allah, het jy van my mooier baikies aangetrek, want al wat lekker is, is die babers kom vang, so van die boot af, of al self van die kant af, dit is nie die duizend dips waarom jy ons gewoonlik vang, so my kleren gaan redelijk skoon bly vandag, nou ja, en ons maar net sien, as ons een van die groter babers vang, moet ek om maar net weg van my baikie af, maar ek sien rarig uit, dat is min goed wat so lekker is, as jy sien hy stok, en hy poliesmankie word weg van die groter babers, wat hy katrol trek, En so ek sê, ons vang hulle bykie met dinder, ons vang met 10 pond en 7 pond, daar wil ek saaie breidje in, waar die gevecht net soveel lekkerder maak. As ons in die rivier sal gaan hengel uit, waar daar obstruksies is, of in die dam en die singa kom boom uit, sal ek dadelijk na 18 pond toe gaan, of self na 24 pond, wat die baie meer druk op die baber kan sit. Maar kom, is daar met een van die skoon damme, dit is een plat dam, die is nie goed in die water nie, so, as ons hier om hierdie gevecht te geniet.
Hij is mijn uh, volgende stok, is die reismieren. Maar ja, ons wil weten hoe ons om opzet, hoe lijkt die strop. Ja, dit is hoe die strop lijkt. Als een drietje 10, 15 reismieren op een hoek gelijk. Wat ons hem uh, net opgereigd het. En ja, hij is plain en simpel. Ja. Lekker. Kom eens kijken wie vang je grootste ene. Ik ben een beetje zo. Ik ben niet bij positief. Het is een van die kleiner is, maar ja. Zelfs als hij eerst hier niet eerst op die bal is, dan loopt alles glad vandaag. Maar met die wind wat ze bij geluk was, gaan iedereen die dag op van die bouwers aan die lijn krijgen. Baie keer, ek sien hierdie baber gooi baie terug. So baie keer dan, as hy nie voor in toe swem, dan swem hy terug. Die beste is maar altyd om te wacht dat hy die katrol trek en om dan vast te maak. Maar hierin het er erg nie eindelijk hoe met op hy kop nie. Maar ja, dan mag ons maar nog bykie. Hier is hier wat gaan, so lekker is daar achter je gala geloop. Goed lijkt. So een beetje een rikkie gewacht vir die eerste ene om te gaan. Zeker so 4-8 minuten. Ik heb een snaak so buiten op mijn andere stok gehad. Maar ja, iedereen heeft het mooi gevat. Ik denk dat jullie gaan weer voor mij die uh, gins doen om met die voertuig te geven. Dat is een beetje maak bij je. Dat maakt hem niet blij. Dat is al wat ons doet. Nog een van die wat ek graag wil heen. Ek soek een van die as ek om hier vastmaak moet hy baie lijn van my katrol aftrek. Maar die eerste bijt is altyd welkom. En miskien so praat sy ons nog as ons hier voorkom. Een ding van kopjes dam is, mys weet nooit wat jy aankry nie. Want die is baie groot, groot bekkeel vir sy ook in die dam. Ek kan nie alle vang hulle gewoonlik in die winter. 
vandag is ook koud dit voel amper zo. Ja. Maar mens weet net nooit nie. Dis nie dat hulle nie in die somer buit nie. Die babers gee hulle gewoon ek net die kans om by jou aas uit te kom. Ek in die alle vangen met 7 pond lijn. En baie mense onderskat hoe sterk is lijn rara. Weet daar wel ek specifiek het so baie rekkraag in die lijn. Maar ons vaart nog steeds met een redelike losdrek. Want baie keer is hier die goede terbabers hier voorkom. En hy draai om met die spoed. Die laatste ding wat die wil hee is een katrol wat vastgestel is. Want dan gaan hy alles breek. Ek vang ook maar aan die 24 pond leader. Die rede is daarvoor, as ek hier die baber voor op my leader rijd, dan weet ek ek kan hom vasthoud. Kijk, hier is nou een visvang wat ek vir enig iemand sal aan my veel maak. Hier sal ek waar ek sal gaan visvang. Hier vooral as ek soos een dag net wiekie kom om met te kom geniet, sal ek altyd een baberstok uitgooi, want dat is bitter min visse wat jou die gevaar gaan gee, wat een baber jou gaan gee. Hij is af. Hij. Dan verloor ik ook nog eerst hier. We zijn er nog niet een van kopjes dames en monsters hier aan. Maar die babers begin daarom nou redelijk actief eet. Die wind waait verschrikkelijk vandaag hier. Hier is ek 4 à 50 km per uur wind. Maar soos wat ons vir oogend gesê het, weet die wind kan jou vriend wees. Ons het nou al een paar kleinkies gevang. Ons wacht raar af nog vir die groter een. Maar ek geloof my hart, voordat hierdie dag voorbij is, gaan ons een van hierdie monsters aan. Ek het nou nou een aan gehad. Ek het om net vir een klein rukje aan gehad. Maar ja, dan het ons weer een aan. Dan moet ons kyk. Maar soos ons nou nou gesê het, dit babervang is een van die lekkerste goed waar daar is. Want jy gooi met een groot gewig en ek gooi met een 100 gram gewigte van ons. Om net om seker te maak jou aaslein nog steeds stil op die grond. Hierin het ek die WMC se circle look aan gehad. Wat baie belangrik is as jy met een circle look vang, jy moet om nie strijk nie. Die oomlik as jou katrol begin loop, dan maak trek jy om net eenvoudig vast in sy mond in. Jy strijk glad nie, jy bring het jou vist ook terug, trek om aan die circle haak om in die kant van die mond. Dat moet ook altyd lekker werk. Dit is die baber moedie van ons. Al met die wind, want nou so baie die wind baie weg van ons af. So dit help net bykie om my ekstra geer in die water te sit. Wat saam met die wind skuif. En wat ook lekker is van baber vang is, jy kan dit in enig geweer doen. In hierdie type wind is dit altyd moeiliker om karps te vang. Ek sal nie sê dat dit is moeilik nie die karf gaan eet, maar om jou aas stil te laat leeg op die grond met die type wind is moeilik, vooral as jy dwars wind het. O ja, dit is nou nie een monster nie, maar daarom beter as hy wat ons al gevang. O, ok. Ek het ook hierheen gegooi met net die lijf van die vis. Maar een ding van kopjes dames wat ons volgende is, het hierdie dame te rarrag baie, baie babers in. Hulle is eindelijk baie actief hoe later die dag aangaan. Maar kopjes dames is een van die dame, jy kan in die, van die vrijdag wat jy hier kom, kan jy begin viskoppe uitsit en fillets. Een of ander tijd hierdie dag gaan hy loop. Ek wil net so'n bykie nader loop om hierheen te gaan skep. Ons sê baie keer vir die mens, as jy sê dierdie dag haar jonger vis van, Hou maar so so drie of vier uit. Want daar is uit die manier om van die groter babers te vang. Jy gaan moet rarrag met vlees aas moet vang. Reismiere en wirrems en die goed het hulle tyd in het werk. 
Maar dit is niet zo so effectief soos om een stuk vlees in die water te zetten. Hier is roofvis en hulle wil vlees eet. Kijk, ons het nou al een paar uh, babertjes gevang op die reismiere, maar als je absoluut wil groot gaan, dan moet jy maar een vlees aansie aanset. Zo so, mooi. Hey, hey, hey. Dat is een Maar dan gaan iedereen nou nou soos een baby laat voel. <laughs> Ja, is die eerste een, gaan hem nou beeg, dan kijk je bij die 10 kilo's rond. Het is nog even wel voor ons gekom het, maar ik was baie dankbaar toe hierdie en nou daar weg trek. Dus ek sê, ek het die voorraag geen verloor. Maar die wind waai, so ek glo, dit is nou nog baie vroeg. Hier werd hier die loop van die dag gaan ons hierdie en sy opa vang. Maar voor eerst, weet jylle wat, hierdie is nog steeds een baie lekker fight opgezet. En dat is altijd lekker als je sien, hy polisman beweeg voor en toe. Koppies dam, sy platkoppe, saam met Baverde, met de pillet. Dat is baie dankbaar voor. Hey babers, ik heb ook een stuk lijf hier aangezet. Maar hier babers, absoluut de ritukracht. Hij voelt niet voor mij zo so groot, groot zus. Dus hij en niet. Maar ja, kijk in hierdie wind, vat ons enig iets. Ja. Ik ben niet zo groot als hij van jou niet, maar ik ruim van mijn hoge weer. Hij is bij groot, nee, hij is 11.7. Maar ik denk, uh, Allah is niet zo so bij uh, bedachtzaam met mij, want als ik zing een paar hier en al het kindje zijn, dan denk ik, Allah. Mijn is klein, maar hij is zo groot. Dus, uh, <laughs> uh, pus is een pus. Als we nu zeggen het lang was in mijn leven, want je zingt dus hier bij Kopjes Dam. So nou en dan kan ons nie hier staan om te gooi nie, want hy voel as hy, hy pist ook uit jou hand uit, waai. Ek sien, Ella is nou nog bezig, sy policeman is nog nie eers hier by hom nie. Maar soos ons nou nog gesê het, weet hulle wat, daar is nie een dame in Zuid-Afrika wat nie babers in het nie. Hou daar jong visse, vooral een maddie en een klein karpie, dit is, ek verkies een maddie, maar as jy nie maddies het nie, nie, hy jonger karpies is en ek sal sê, dit is in hierdie 150 tot 500 gram visse, so koppe werk baie goed. Ik heb een beetje extra gegeven. Ik zal mijn eerste gooien niet te gooien, maar ik vaars bloed. Als je hem uittrek, je niet bij te gooien, je gooit hij babber erbij. Maar ik zal hier in die water. Je hebt altijd een kans om je van die grote babbers te vangen. Als je dan heb je een mooi bij zo'n lekker rieks. Waarom je ons vangt? Ik heb daar nog gevangen met de cirkel. Ik weet alles niet, die drie cirkels niet. Ik heb al een halve rekening getuurd en hij is mijn eerste bijt op mijn cirkel ook geweest. En hij dan mooi in die kant van die bek gehaald. Ik is nog op, uh, op die old school. Ik geloof nog in die. In die oude manier, gewone zijhoek. Maar hij werkt voor mij. So, ja. Maar zoals ik in die alle uh, afzetten heb vanochtend gezegd, ik heb mijn stroppen gaan veranderen. Ik heb altijd met mijn uh, hoek boop my, of my white boop mijn hoek hengel. En die alle had mij net bewijs, het is hier die beste manier om te gaan. Ik zou mijn spoed per keer maar net eenvoudig aanpassen bij wat werk. Ik vang met een baie langer strop, met langer hoek kleine. En dan gooi je eenvoudig net verder als je maar een bottom strop gooi. Ik heb van anderen in het werk er ook goed voor mij. En je hoekkap is niet beter.
Jotenkin hän se parkki läks kortialla. Äkki se parkki läks achter. Ja se double up. Ja lassen skat eksi ki so beri sieva acht kilos. Ja fa me is 11,7. Ja la. Ja ja. Oke, Barbara is nou bietje voor, maar ek kom, ek kom, ek kom. Maar het nou lekker aan die buiten kom. Hier die wind het rarig lekker begin waai. Hy was eindelijk nog heel dag, maar hy het nou raarig stormsterk geraak en eeuwenskielik het nog drie buiten in een kort rekkie gekry. Hy moet ons uit daar opbouw. Gaan hierdie oukies terug. Terug sit in die water te lesswem, dat een van die manne wat kopjes dam toe kom, een van hierdie mooie manne aan die lijn kan kry. En dit is altyd een voorrag. Baie mense hou nie daarvan om hulle te vang he. Ek het nie alles baie lief vir hulle. En net my bloot vir die feit wat hulle gee. So ja, en kyk, kyk hoe groot is hierdie in sy bek. Het my hele vuist kan in die in sy bek in gaan, so... Dit is die waar wat jy sê, want as die mens gaan kyk na die grootte van die Bawerse mond, weet julle wat sy groot aas kan julle aansit en hierdie is maar amper 12 kilogram vis. As hy hier so na boe 15 gaan kyk, dan weet jy het die Bawer aan die lijn. En jy kan er erg baie grootere aas van hom uitzit. So as ek met die boekie kom, ons het nou viskoppe en visvillets aan, want ons moet hulle gooi. Maar as jy met die kanoe dam toe kom, sit een lekker fris aas uit. Ek sal baie van die jonger karpies vang, wat ek by die huis vang, ach as ek nou gaan op een dag vang en die vang van die jonger vis, wat hulle huis toe vries hulle, jy kan altyd van die jonger vis, of net so heel aanset hulle inrui, en een goeie kans om een van die groter bawers te vang. Allee, lekker! Sat hulle terug! Dan is nog levendag. Wat was die leine weer terugkry in die water, voordat hulle my vang? Ek is op jou hakke, papa. Ek het een P5 op hierdie ene, en die wind kom van achteraf. Dan, as ek nou nou gesê het, is hy 25 cm hoe klein. Dan hierdie is een maddie kop. Maar wat ek ook altyd doen, ek breek die gilplates weg. Dus jylle kan sê, al die kant is die gilplates, want het laat net soveel bieke meer geer dier die kop. Maar wat ek nou gaan doen is, omdat het so baie oud kop is, gaan nou kom raar af flat met hierdie waber van ons. Want as ek nou nou genoem met die wind, die help rarig laat ons baie meer geer in die water insit om het te omskuif. So ek gaan rarig van hierdie baber vart en om op al twee gilplates gooi. Ons om met die onderkant van die borrelkie invry en dan in die onderkant van die kop seker maak. Ek het genoeg van hierdie kotliver en chowie geer wat saam met hierdie kop ingaan. Ek het nou die voortouw op jylle, is nou nog nie van die groot kopies dan babers nie. Maar ek is vol moed, gaan definitief upgrade op die een van my van die 11.7. Op die vorige DVD sessie het ons ook wel genoem dat jy met die finger guard moet gooi. Nou vir alles hier die groter gewicht is saam met die kop begooi, dit is een baie groot gewicht wat op jou vinger leef van die lijn. So is baie belangrik om met die finger guard te gooi as hier die groot aas te gooi. En as ek om baar vervang altyd bring ek, ek sien daar loop my ander stok. Nou het amper begin. Dit is baie belangrik om wat ek katrol te vang, wat die punishment kan vang. Ek vang met die 6000 Aero XTR's. Meer as wel doen om hierdie groter visse te hanteer. Hy het een baie groot spoel en hy gooi ook baie lekker in die wind om hierdie groot aas een bykie verder uit te kry. Dit is ons vanochtend genoem met die wind is baie keer jou vriend. 
Als het om juizige kies dat wij van achteraf kom, hier is een zijdewind. De zijdewind is niet altijd de beste wind om een vis te vangen. Maar zolang ons hier en daar op haver vang vandaag is ons happy. Ons doen wat ons geniet. Ons krijg groot vis aan die lijn. Weet je wat is cool vakantie? Hier die wind waai verschrikkelijk. Maar kom nog steeds damp doen. Nie laat die wind jylle wegjaag. Ik weet het is baie moeilijk om na baie amker te hou en goed ersamvat om jou self vast te pen. Laat jou kazibus in jou tent in die weg waai nie. Maar as die wind so opkom en jy kan nie meer karf vang nie. Vat vir jou baber aas uit. Waag vir hy groot platkop om die lijn te vat. Dit is rarig nou aan. Hierdie stok het nie eers 10 minuten geleden, nie. Daal 5 minuten. Ik is nog bezig om my handen stok van my meraai waber in te gooi. Die wind waai so ek hoor nie as die katrol trek. Toe ek weer omkyk, sien ek my polis maar eentje is weg. Ek het vandag my kerkpolis manne by die ach, my rabberpijpies by die huis vergeet. Wat ek sommer van die biesies wat die leen net om voor aan my lijn vast te sit, dat ek sien as die baber trek. Ek kan voel, hier is nie een baie groot ene nie, maar weet julle wat, vir baie mense, om een baber boe 5 kilogram te vang, is nog steeds een baie goeie gevecht. En baie keer moet jy maar dier die jonger baber werk om baie groot ene uit te kom, want daar is nie rarig een garantie op babers, want een 5 kilogram baber, sy bek is al reeds so groot, dat hy die aas kan optel. En dan moet jy maar net die gevecht geniet, Ek sien nou die alle stil hier voor my, hy wil nie eindelijk veel praat nie. Ek kan nie eindelijk baie praat nie, want ek is achter. Jy weet, die alle is van koppies. So ek moet nou maar, terwijl ek voor is brek. Ek ben nie goed, dit wat altyd lekker is van baber vang, is jy weet nooit waar die lijn vat nie. Ik kan nie alle praat nou nie so. Daar is min goed wat so lekker is as hierdie ding wegtrek en hy slaan om vast en hy stok staan hier so vir 2 sekonde stil en die ding draai daar om en hy begin lijn vat. Dan weet hy dat een van die groot trouwkies aan die lijn. Maar hy weet saal van hierdie klein babertjies, hulle trek raar nog een katrol aard. Dit en een baber toets jou hengelgerei ten volle. Jou lijn, jou stok, jou hoeke, jou knope. Alles moet 100% draag wees, anders gaan jou verloor. So jong baberkie, maar hulle begin eet, anhou, anhou, ingooi, uittrek, ingooi, uittrek, een of ander tyd gaan ons een van die oma's vastmaak. En die babers aan die buit, is nie een goed baberkie nie, seker so 3-4 kilogram, maar altyd welkom as hy lijn vat, maar gauw, gauw maak, dat ek my stokke weer in die lijn krijg, voordat Jalla my vang. Maar ja, Jalla, ek denk ek is nou voor op hoeveelheid en op gewig, maar ek sal jou nie afskryf tot die eindvleekie blaas nie, maar eh, Ek denk jy moet so lang jou vrou bel, dat sê die bultong vir my gaan bespreek daar in die dorp. Om so van sien, die laaste lach lach is akkerste, groot dek. een van my, maar hy kon een flex. Ek kan nie alles uit nou daar op die kant. Hierdie is makkelijk, een van die wel is dit die moeilijkste daar nie, maar een van die onmoendlikste daar om een vis in te vang. As het nou nou gekyk, hierdie wind waai 50 km per uur. Dit is iets verskrikkeliks. Maar dit is net te bewys dat enige dag ongeacht hoe dit is, is nog steeds een lekke engel daar. Tyker moet die mens maar die elemente uitbuit. En nou maar sit, en wacht vir een van die groter babers. Want het rarig nou nog nie rarig een van die groter. Ek denk ek het vroeger een van hulle aangehaard. Die ander wat ons vang is, is daarom nog steeds decent size. Maar, mens weet nooit nie. Elke keer as hierdie katrons leid al op die kant, en elke keer as ek sien, hierdie polisman sky voor en toe as ek bly. En al wat die mens kan doen as hengelaar is net anhou probeer, anhou probeer. Het ek en die al had groot geword, die in koppies. Dit is 
vriend leeft ook weer die dag. En hij blijft me altijd net zijn vis geven, maar ik zag wat de mensen doen niet. Kijk, hier moet de mensen, je zit niet altijd bier, weer die bier niet. Dan moet je maar naar damp toe komen en probeer. Dat is al wat je kan doen. Ik kan niks anders doen dan wat we proberen. En ik denk, ja, we gaan niet net proberen vandaag. Hij gaat van mij lekker stuk boven. Ik weet niet, ik hoef je om opgeteld uit met haaien. Oh ja, het kan weer. Ik voel haaien hem, hoi. Het is niet een monster, maar. Nou, ik liever een keer dat hier een fight. Dat is een bonus. Lijkt hij toch dat hij schijnt te zwemmen? Ja, kwijt. Kom maar klaar. Sla een ombra. Als Ella naar de achterpas met mijn tweede stok, is het misschien niet altijd meer nog een stuk bolt om uit te trekken. Hier denk ik, ja, het is niet zo groot. Ik denk dat hij met die alle dagen uit de bus is. Hoe lijkt me dan? Ja, hij is lekker. Dat is net jammer dat hij niet, maar hij stok niet, maar... Ja, ik zal hem maar vat voor die span, hè. Yes. Zeven pond, double X, high bus, mat. Kijk, hier is nou, als je nou je land met de, met de, met de punt 2 wil gaan skiet. So, maar ja, dit is hoe kom ons het doen. We doen het voor die fight. En wijs, dit kan gedoen worden. Dat hier die lijn absoluut baie sterk is. So, ja. Een van zo'n acht kilo's. Ik zal nu kijken of hij een wat alle aan die lijn heeft. Hier is het op pad, hier is het. Geweest met die met die circle loop. Gaan als ik nou nou voor dat ik om weer ongeveer zal ik jullie gauw wijzen hoe dat ik om gebouw. Ik heb namelijk amper zo'n erik gebouw. Wat lekker is van die circle loop is dat je vangt hemzelf. Je hebt lekker als je begin loop. En je maakt die lijn stijf. Dan zit je ook in die kant van die mond. Ja. Als je kijkt, dat spring uit. Tel hier een over mij of jou? Jou. Ik ga een goede pijl van mij. Ik zal hem je af van zijn je bolt om geven, want hij heeft mij gang. Dat is een andere wijn, ja. Dat is goed. Ja, dat is goed daar. 
Ja, das sind eh die Dinge nicht gesehen. Der Aquar ist doch geil. Ja. Das cool ist nicht an. <lacht> Sei Bauer, <Mann. lacht> Die Verhörung ist von einem Waber, dass sie an die Leine hat. Jij muss auch Mug machen, jij muss nicht auch Mug machen, nie, was meine Menschen äh, verkehrt tun oder alles überrastet, als die, als die Waber, als sie um nicht sehen, dann will sie um von uns kippen und dann, ist, und dann verloren sie um auf die Augen. So, er muss mal kalm sein, als sie um nicht gesehen hat. Und dann ist es ist groß, bleib mal kalm. Und Jonathan sagt, bleib nicht kalm, boy. Da war mein Gott, was ich mir jetzt am Abend so vor hier aufgehen, ich lade ich starte und ich noch nicht mucht nicht. Als je alleen nog zegt, hij is een groot hoek en hij is in die bek. Al wat hij nu kan doen is, hij kan niet de tijd wat om mijn baan bereid al. Maar een groot ding is ook kwaliteit gerei. Met hier is een man ook een troll met een draak systeem. Hij is absoluut glad. En de laatste ding wat hij kan doen is, is omdat hij een troll wat akkerig is. Want als hij die groot babers omdraai, strip hij zo van de lijn van die troll af. En als je het rol niet raakt, achtergesteld is, dan ga je elke keer breken. Maak je zaak goed. Ons vangen nu wel op hier, is ook het 10 pond. Maar nog, al heet hij 24 pond lijn op. Als een groot behouder van 15 kilo's plus net omdraait voor jou, breek je alles af. Dus so, je maar net altijd verzichtig hoe je je controle stelt. En dan, al wat je op je einde van die dag eens kan doen, is geen hele fight. Ja, dat is wat ik nu doe. Dank je. Ja. Ik zal er nu een bolton vinden. Het is altijd zo mooi. Ik en Jalla zeggen altijd als hier die babbel zo babbel blaast, dan weet ons dat hij redelijk groot is. En hier die babbel, hier die babbel heeft dan net zo lekker vet babbel gestuurd. En dat is ook een teken van hij begint moe graag. Die omdat als hij hier hier stopt babbels opstuurt, dan weet hij dat hij gewoon redelijk nou uit. Yo 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 yo. Dit is een wimpie. Yo yo. Jalla. Ik heb jou gezegd, papa. Yo. Ik ga zijn nu in dames. Wat hier op IB kan kom breek, is het kopjes dan. Kijk hier dan, hij eet babers, hij is babers. Zo so, ja. Jo, jo, jo. En dus ze komen als kopjes dan toe gekomen. Ik ga nu op jullie wijze groot is hier die baan berarig. Lekker man. Wat schat jong. Ik ga hem nu weer. Kijk maar, je hebt party aan om die. Yes. Jij is lang braaf. <laughs> die zit in die kindje. Er is nog een baber wat, uh, wat baren gevangen heeft. Het is so 7, 8 kilogram. Dan is ze op zijn baber moet hij. So, dan is hij hem terugzetten en dan gaan hij daar goed te veel bij zijn. En dus ook om mijn scoopjes dan te komen. Het is niet een van die kleinste ouders, maar het is een lekker lang baber en hij heeft een massieve kop aan. Het is een keer moeilijk om op camera te wijzen hoe groot is hier die goedse koppen. Maar ik ga gewoon die baber dip halen en spelen me nog meer te wijzen hoe groot is hier die vissen kop. Ik wil hier net gebruiken om als een voorbeeld voor jullie te wijzen hoe groot. Want een keer op die camera kom je die babers niet zo so groot voor nie, maar weet, ek sal letterlijk altijd mijn handen in die babers mond kan indruk. En als ik die borrel die baber tegen zijn kop kan vassen, zal jullie zien dat ik ze heel groot is hier die babers kop. 
Die kop is van die af tot die boe is rarig. Een baie mooi kop is dan baber. Ja, laat hom nou gevang daar op my stok, maar weet julle wat, dit is altyd een voorraag as een van die groter babers uitkom. Die gevag wat hierdie oukies vir jou gee, is net een van die minvisse in vaartwater wat het vir die mens kan gee. En ja, dit is wat vir ons gekom en ek is dankbaar hierdie in het uitgesprek. Ja, dit is like my stuk bultang waar aan kopies gaan gekoop word. Ek ja. <laughs> laat daarom die voorraad gehad om om uit te trek, en weet julle wat, amper al 18 kilogram baber, is nog ja. veel moeilijk dat die al aan my kan wennie, maar weet julle wat, 18, by die 18 kilogram baber vat ek enige tijd. Ja, nee, vir hierdie en vir hy feit betaal ek lach lach hy geld vir hy bultang. So ja, een van die vaartwater monsters wat in ons damme is, En weet julle, het is altyd die lekkerste as hierdie oukie slaag gehanteer het om hulle weer weg te sien swem, want oor een paar jaar van nou kan hierdie man definitief diep in sy toonaks wees en dan kom ons weer terug om om te vang. Maar ja, die Conoflex, Baber het definitief sy ding vir my vandag gedoen met die fillets. Soos ek weer eens gesê het, as jy een vars viskop het, altyd beter. As jy die nie het nie, en jy krijg nie op jou eerste bijt, ach, jou eerste gooi met die vars viskop en bijt nie, gooi die Baber by. Ons het nie vars kop en goed gehad nie, so ons moes met die Baber vandag hengel. En weet julle, die resultate is hier. wees hierdie cirkelhoek strop wat ek gebouw het. Wat ek julle eerst het doen, gebruik een baie klein hoekie. Ek sal sê een nummer 5 gewoon een karp hoekie. Sit ek onder, ek maak een noodlis nood op hom vast. En as hy klaar vast is, na hom, ek gebruik die WMC, die 73857 ou cirkelhoek. Ek gebruik een groot cirkelhoek, want van hierdie babers is groot, so jy wil seker maak as jy vis in die bek het, dit is jou vis. Al wat ek dan doen is dan Hier my hoeklein sit ek my cirkelhoek. Dit kan kom eindelijk op die saal ek prinsiep neer aan as een herrie. Want al hoekom ek kom so maak, op die kleine hoekie gaan my aas nou hang. My aas gaan nou hier hang, so my cirkelhoek hang heel te mal oop. As wat ek die viskop om die cirkelhoek sit, dan het die cirkelhoek minder, of hy is minder effectief om die baber te haak. So al wat ek dan doen is, draai om weer om die steelkie die gewone noodlis nood. Ik draai hem van so 10, 11 keer. Waar hy kom 1 keer terug op. En dan druk jy net die lijn weer van achteraf dier. Dan trek jy hem stuif. Soos jylle nou kan sien, nou hang die klein hoekie onder die cirkelhoek. Al wat gaan beheer is, die viskop of jou fillet gaan nie so hang. En jou cirkelhoek hang oop. Maar die, die, die oomlik as jy strijk, strijk jy die cirkelhoek terug. En nie die klein hoekie nie. Die klein hoekie is nie daar om jy aas te doen. Soos ek jylle gesê het, Ek haak die klein hoekie dier die fillet, ons het nou ongeluk al geen meer viskop in nie. Dan hang hierdie cirkelhoek heel te mal weg van die stuk fillet af. Gaan hom nou net baber dip gooi, om ingooi en dan. Soos ek sê, nou as die baber omvat, hang hierdie cirkelhoek heel te mal oop. En jou kans is 19 keer elke keer dat jy die baber in die kant van die bek komt. Het is altyd lekker om saam met nieuwe vriende hier aan die dam te sit. Ons het nou so, ek sal sê die laaste drie maande saam met Johan van Handtek in een partnership ingegaan. Ons gaan begin visvang kombineer met jacht. Ons is specialiste by die Engel. Johan is jachter van formaat en hy weet precies wat hy daar doen. Weet jy Johan, baie welkom saam met ons hier. Het een van die winderigste dagge gekies ooit om saam met ons te kom visvang. 
Maar je is beetje samen met ons, wat ons doen. Jij bent daar samen met jou in die veld. So, ons gaan rarig kijken als ons nie vir Johan kan vast krijgen, laat hij ook een van die kopjes dan behaver vangen. Maar Johan gaan jullie een beetje meer vertel waar handtek en pas in die hele Conoflex normaal bezig is. Jong jongens, het so vier maanden terug wie hier begin samenwerk samen met Loki in die span. En het is voor ons een awesome geleerdheid om samen te kan werk, vooral met ons wie hier meer wil uitbrei in die, in die outdoor bedrijf. Um, ons is maar meer Engels georiënteerd, maar nou met Loki in die span gaan ons bieke meer Afrikaanse jacht op bieke introduce, maar het is voor ons great om samen met jullie te kan werk, Barend. En dankie vir die geleerdheid dat jullie vir ons ook bied om samen met jullie mannen wat vir Zuid-Afrika vis, om ons weer die geleentheid te gee om by julle weer te kan leer. En soos julle ons op ons uh, Conoflex Kaap Facebook page volg, so het Antek ook een Facebook page. Gaan kyk vir jou en hy vang baie keer saam met die, kan ons nou maar sê, saam met die celebrities vis, ach, hy jaag saam met die celebrities. <laughs> hy het die vorige keer saam met Quint in de Kok gegaan. So gaan kyk sy video's, hy doen baie video's van Normaak self, waar hy die Lapua en die goedies, ek is nou nie so wel bekend met die, met die, met die gewere en goed nie, maar weet julle, is best of both worlds. Gaan kyk op sy Facebook page, hou ons dop op ons Facebook page en julle gaan nog baie van ons saam sien in die toekomst. Ja nee, het gaan awesome wees. <laughs>
Stef ons wat wil jy leven, maar ons is gaan en ons gaan raar een beetje volgende jaar kyk, ons is nie een beetje van die verder dan ook kan gaan heen. Maar jylle, is daar nog iets op jou hart? Nee, ek is maar stil, kyk, koppies, ja, kyk, hy vis van ouwe in Nederig, ja, een seidewind en koppies is nooit goed nie, my pa het my dit al van kleins af geleer, as die As die seidewind waai in die kaap, dan voel weet hierdie vis het al in. Ek het hom nooit gegloe nie, maar vandag gloe ek het nou. Daar is so een sê woord in visvang wat hulle altyd sê, East is least and West is best. En ons het rarag vandag hierdie oosterwind gevoel, het was nie makkelijk nie, maar weer eens, ons het toch een vis uit hierdie dam uitgekrap. Ja, ons het ons beste gedoen, vir julle daar by die huis. Ons kon nie meer doen nie, so, ja, maar het was nog steeds, Ons is geseend om hier te wees en dit was absoluut lekker. Lekker, altyd lekker, Jalla. Sorry, volgende jaar. Ja, jy het nou gewen, maar 